हेलो नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक् वर्ल सो इवती विषय ये सो पैथा प्रोग्रामिंग टूटोरियल अंतर टापिक ना नि इंट्रड्यूसता सो टापिप अरे सो पैथा अारज वर्सटाइल प्रोग्रामिंग यांग्वेज सो प्रोग्रामिंग यांग्वेज ना ईजी मत येन यूज मत प्रसेंट पैथॉन इज ए वेरी बिग साफ्टवेर प्रोग्रामिंग अंत करती ना सो बिजनेस डेटा अनालिसब अथवा बेरे बेरे प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग अथवा आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्सो वेब अप्लिकेशनबूब स्क्रिप्टिंग अथवा मैथमेटिस्न सो ए कड़े ऐन पैथा प्रोग्रामिंग ऐन नव डेस् वेरी बिग डेटा साफ्टवेर प्रोग्रामिंग आगे सो इन यहाँ ना यूज मत नेसिटी ऐन अब वीडियो निम्हेकोता फ्रेंड्स तपदे वीडियो ना पूर्ति नोड़ी निम्गिष्ट प्लस लाइक शेर आगे सब्सक्रैबी फ्रेंड्स सो पैथा प्रोग्रामिंग सो पैथा प्रोग्रामिंग अगर ऐन मत या यूज मत अेशन ना वीडियो निम्हे तल्सकोता फ्रेंड्स अदे ताूटोरियल नानू नि तल्सकोता हिंदी फ्रेंड्स सो मोदन पैथा वाट डू मीन बै पैथा पैथा अरे ऐन पैथा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग यांग्वेज अंत करती ना सो पैथा प्रोग्रामिंग ना यूज नमें सो ना डेटा अनालिसब मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स अथवा सेलफ लर्निंग कूड़ा ना यूज बिग बिग वेबसाइट डिसन कॉडिंग प्रोग्राम तुम यूज आगते फ्रेंड्स सो पैथा वाट ऐन वे वाय पैथा वाट वे वाय सो ऐन मत ये मत या यूज नानू वीडियो तीन फ्रेंड्स सो वाट इज पैथा सो पैथा अरे ऐन सो पैथा इज ए साफ्टवेर प्रोग्रामिंग यांग्वेज इन विच द कॉड्स क्या बी रिटर्न वेरी ईजीली आज कंपेर् टू अदर प्रोग्रामिंग यांग्वेज बेरे बेरे प्रोग्रामिंग यांग्वेज कंपेर्मे पैथा प्रोग्राम ना कॉडिंग प्रोग्राम तुम ईजी आगे फ्रेंड्स ये वो रिमेबरींग आगे अथवा दुड दुड इश्यू ना ना रिमेबर ईर डेटा से यूज अतो नेसिटी तुम ईजीएस्ट वे यूज सो पैथा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग यांग्वेज अंत ना हेकिष्टपड़ता याद प्रेसेंटली द वर्ल फास्टेस्ट ग्रोविंग प्रोग्रामिंग यांग्वेज ये अब अद्वान करी ना पैथा अंत करी फ्रेंड्स वर्ल फास्टेस्ट ग्रोविंग प्रोग्रामिंग यांग्वेज अदे ता वाई इज इट सो पॉप्युल पैथा यांग्वेज ऐन अगर नव डेस् भाला पॉप्युल प्रोग्रामिंग की पैथा प्रोग्रामिंग तुम पॉप्युलटी पड़े एल फीलो वेब अप्लिकेशन मशीन लर्निंग इंडस्ट्रियल बिजनेस एलूनता पैथा प्रोग्रामिंगे भाला बेड़के सो वाय इज इट सो पॉप्युल या पॉप्युल आगे अल्सकोता नो या मलटीपर्पज यांग्वेज इन मलटीपर्पज यांग्वेज वित् सिंपल आंड बिगनर फ्रेंड्ली सिंटेक्स अरे तुम सिंपल यूज मत बिग्निंग ना स्टार्टिंग ईर यहाँ यूज ऐन प्रॉब्लम्स याके यूज सो ऐन के बैक्रउंड वर्क बेो ऐन तल तुटू इट इस वेरी सिंपल भाला सिंपल आगे मत अद्वेम तलू तेदी इत टफ प्रोग्रामिंग यांग्वेज सिंटेक्स भाला इतव आर अंत तुम यूजर फ्रेंड्ली कूड़ा है फ्रेंड्स इत भाला पॉप्युल वर्क आगता है सो द रीजन रीजन फॉर् पैथा प्रोग्रामिंग वाई इट इस सो पॉप्युल इट कैन साव कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इन लेस् टाइम वित् फीवर लाइन आफ कॉर्ड्स अरे बेरे प्रोग्रामिंग यांग्वेज कॉडिंत प्रोग्रामिंग यांग्वेज कॉडल बरती बहुत कड़मे लाइन बरती है मत कड़मे टाइम औटपुट एक्सिकूटी औटपुट को आम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ना सिंपल बरता हो फ्रेंड्स यदे वो कॉम्प्लेक्सीटी सो सो द रीजन फॉर् पैथा प्रोग्रामिंग वाय वाय इट इस सो पॉप्युल अरे सो इट कैन साव द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आंड टी डी एस प्रॉब्लम इन लेस् टाइम वित् फीवर लाइन आफ कॉड फीवर लाइन आफ कॉड इन मेमरी कंसमशन ऐन कड़मे आगता होते ना डेटा स्टोरेज कड़मे आगता होते 
ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಮೆಮ್ರಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೊ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೇನಿದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಲೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸು ಅನಾಲಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯಿತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಯಿತು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಸ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಏನೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇನಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ
ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೆವಲಪಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ರೋಬೋಟ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದೇನಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋವೆ ಡೇಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ನ ಏನಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತಾನ್ ತಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗು ಸೊ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ತಾನೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ ತನ್ ತಾನೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಸೊ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದರೆ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೀವೇನಂದರೆ ಈಗ ನೋ ಮೆಡೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಅಮೆಝಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಪದೇ ಪದೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನು ಅದ್ರ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾನ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನವ್ರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡ್
ವರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದೊಂದು ವರ್ಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಮೂರು ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಸಬ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಜೀರೋ ಕೊಮ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ನೀವು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಚ್ ಇ ಎಲ್ ಅನ್ನೋ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈಥಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪೈಥಾನ್ ಪೈಥಾನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಪೈಥಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಥಾನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಡೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒ ಎಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಒ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಬಿಲಿಟಿ ಒ ಎಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಏಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಸ್ಟಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಡೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪೈಥಾನ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಫ್ರೀ ಓಪನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾನು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ವಿಂಡೋಸ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಏಟ್ಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೈಥಾನ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಸ್ಟಾಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಟರಲ್ಸ್ನ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಪೈಥಾನ್ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈಥಾನ್ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪೈಥಾನ್ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮ